করোনা পরিস্থিতি সারা বিশ্বের জন্য একটি অ্যালার্মিং বিষয় এবং এই ঝুঁকিতে কিন্তু বাংলাদেশও রয়েছে এবং গত মার্চের আট তারিখ থেকে বিশ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং টেকনাফে আমি ঘুরে বেরিয়েছি তারপর আমি গিয়েছি বগুড়া নন্দীগ্রাম উপজেলা এবং বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় সেখানকার স্থানীয় পর্যায়ে আমি যে পরিস্থিতিগুলো দেখেছি সেই পরিস্থিতিগুলো আমি তুলে ধরতে চাই আমি যখন কক্সবাজারে গিয়েছি তখন দেখেছি যে কক্সবাজারের হোটেলগুলোতে কিন্তু ছিল উপচে পড়া ভিড় এবং সেখানে লোকজন যারা আসছেন স্থানীয়রা রয়েছেন দেশের বিভিন্ন জায়গার থেকে এসেছেন এবং বিদেশি যারা পর্যটক রয়েছেন তারা কিন্তু কোনো রকম সতর্কতা সেই সময় ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে এই ভিড়টা আরও বেড়ে যায় এবং আমরা প্রশাসনের পদক্ষেপে দেখেছি যে পরিস্থিতি এখন করোনার কারণে সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা রয়েছে কিন্তু মার্চের শুরুর দিকে অর্থাৎ আট নয় দশ এই সময়টা কিন্তু আমি দেখেছি যে সেখানে উপচে পড়া ভিড় ছিল বিচে এবং পুরো কক্সবাজার শহর জুড়ে এবং আমি গত মার্চের নয় তারিখে গিয়েছিলাম রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সেখানে কিন্তু করোনার কারণে যে আলাদা একটা সতর্কতা প্রয়োজন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যেসব রোহিঙ্গা শিশুরা রয়েছেন তারা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বছরের অন্যান্য সময়ে যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো বাড়তি সতর্কতা আমি সেখানে দেখতে পাইনি এবং মার্চের দশ তারিখে আমি কক্সবাজার থেকে বগুড়ার নন্দীগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিই বগুড়ার নন্দীগ্রামে আমি যেটা দেখেছি সেখানে কিন্তু স্থানীয়ভাবে জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে করোনা মোকাবেলায় তারা যেন প্রস্তুত থাকেন তারা যেন মাস্ক ব্যবহার করেন এবং যথাসম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলেন এ ধরনের নির্দেশনা কিন্তু প্রশাসন থেকে সেখানে দেওয়া হয়েছে এবং যারা স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তারা যেন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন বগুড়ার নন্দীগ্রামে বিভিন্ন বাজার হাট কিংবা মসজিদগুলো কিন্তু লোক সমাগম অনেকটা কমে এসেছেন এবং যেখানে হাটে দেখা যেত কিংবা স্থানীয় বাজারগুলোতে দেখা যেত সকালে এবং বিকালে লোকজনের একটা আড্ডা সেই জিনিসটা কিন্তু এখন নেই এখন খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ জনগণ কিন্তু সেখানে বাইরে বের হচ্ছেন না তারা আমি মসজিদে দেখেছি তারা যথাসম্ভব মসজিদে জামাতে যে নামাজ আদায় করা সেটা একটু এড়িয়ে চলছেন তারা মসজিদে যাচ্ছেন নামাজ আদায় করছেন কিন্তু জনসমাগমটা যেন কম হয় এটা তারা নিজ উদ্যোগে এই ব্যবস্থাটা করছেন এবং তারা করোনা মোকাবেলায় যথেষ্ট প্রস্তুত রয়েছেন তবে বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলায় যে বিভিন্ন গ্রামগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু বিদেশ ফেরত ইতালি ফেরত নেবানল ফেরত সৌদি ফেরত লোকজনের সংখ্যাটা অনেক বেশি এবং তারা অনেকে কিন্তু তথ্য গোপন করে সেখানে অবস্থান করছেন এবং যেটা থেকে করোনা ছড়িয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে এবং তারা যথাযথ প্রশাসনের নজরদারিতে রয়েছেন কি না এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন স্থানীয়রা এবং তারা বলছেন এটা যদি নজরদারি ঠিকমতো না করা হয় তাহলে কিন্তু সাধারণ লোকজন একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এই কথাগুলো তারা বলেছেন এর বাইরে বগুড়া নন্দীগ্রামের পর আমি গিয়েছি বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় সেখানে দেখেছি রাস্তাঘাট কিন্তু মোটামুটি একটু নীরব নিরবতা খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া লোকজন বাইরে বের হচ্ছেন না রিক্সা বলেন ভ্যান বলেন কিংবা অটোরিক্সা বলেন এসব যানবাহন চলাচলটাও কিন্তু অনেকটা কমে এসেছে লোকজন না থাকার কারণে এবং রাস্তাঘাটে যানবাহনও কিন্তু কম এবং সেখানে দেখেছি বগুড়া শেরপুরের জন্য আমি যেটা খুব বেশি অ্যালার বগুড়া শেরপুর উপজেলার জন্য আমি যেটা খুব বেশি অ্যালার্মিং বলবো তা হচ্ছে সেখানে কিন্তু চীনে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি এবং এই শিক্ষার্থীরা কিন্তু অনেকেই দেশে ফেরত এসেছেন এবং তাদেরকে প্রশাসনিকভাবে যথেষ্ট নজরদারিতে আনা হয়েছে কি না এ নিয়ে স্থানীয়রা সন্দেহ পোষণ করেছেন যে তাদেরকে যথাযথ নিয়ম না মানা হচ্ছে না হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে না এর ফলে সাধারণ লোকজন কিন্তু একটা ঝুঁকির মুখে পড়ে যাচ্ছেন এবং আমি চীন ফেরত শিক্ষার্থীদের বাইরেও বলবো সিঙ্গাপুর থেকে ইউএসএ থেকে কিংবা ইতালি থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু যারা থাকেন তারাও কিন্তু এলাকায় এসেছেন এবং তারা কিন্তু প্রশাসনকে জানাচ্ছেন না যে তারা এসেছেন এবং তাদের জন্য যে একটা হোম কোয়ারেন্টাইন প্রয়োজন তারা কিন্তু এটা মেনে চলছেন না এবং বগুড়া সম্পর্কে আমি আরেকটু বলতে চাই বগুড়া সম্পর্কে আরেকটু বলতে চাই সেখানে কিন্তু যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বলেন বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বলেন যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বিদেশি শিক্ষার্থীরা রয়েছেন এবং এই বিদেশি শিক্ষার্থীরা এখনও অবস্থান করছেন রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের কাজ চলছে সেখানেও কিন্তু বিদেশি শ্রমিক বলেন কর্তৃপক্ষ বলেন তারা কিন্তু সেখানে কাজ করছেন এবং স্থানীয় লোকজন যেটা ভয় পাচ্ছেন চীন ফেরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা এবং বগুড়ার বিভিন্ন স্কুল বেসরকারি স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ছেন যেসব বিদেশি শিক্ষার্থীরা পড়ছেন তাদের নিয়ে একটা শঙ্কা প্রকাশ করছেন যে তাদের মাধ্যমে করোনাটা ছড়িয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার সাধারণ লোকজন এবং বগুড়ার স্থানীয় যারা লোকজন রয়েছেন তারা কিন্তু এই বিদেশি শিক্ষার্থী বলেন বাংলাদে
এবং তারা মনে করছেন যে সকলের একান্ত এবং তারা মনে স্থানীয়রা মনে করছেন যে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই করোনা মোকাবেলা সম্ভব